നമസ്കാരം മാർക്കറ്റ് വാച്ചിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം വിപണിയിൽ ഒരു തിരിച്ചടിയാണ് ഈ വാരം ഉണ്ടായത് നിഫ്റ്റി എണ്ണായിരത്തിൽ താഴേക്ക് പോകുന്നത് ഈ വാരത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സപ്പോർട്ടിലെത്തിയ ശേഷമാണ് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ക്ലോസിംഗ് ഉണ്ടായത് എങ്കിലും എണ്ണായിരത്തിന് താഴെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ക്ലോസിംഗ് ഉണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ വാരവും മാർക്കറ്റ് വാച്ചിലൂടെ നൽകിയിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സൂചന എണ്ണായിരത്തിന് താഴേക്ക് നിഫ്റ്റി പോകുവാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു വിദേശ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഓഹരികൾ വിറ്റഴിക്കുവാനാണ് താല്പര്യം കാട്ടിയത് വിപണി താഴോട്ട് പോകുവാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണവും ഇത് തന്നെ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഹെഡ് ഇക്വിറ്റീസിൻ്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായ എൻ ഭൂനീന്ദ്രനാണ് മാർക്കറ്റ് വാച്ചിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഭൂനീന്ദ്രൻ എണ്ണായിരത്തിന് താഴേക്ക് നിഫ്റ്റി എത്തി നമ്മൾ പ്രധാന പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ലെവൽ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ആർ ബി ഐയുടെ പോളിസിക്കും ആർ ബി ഐയുടെ ഔട്ട്ലുക്കിനും ശേഷം മാർക്കറ്റിൽ വളരെ ഷാർപ്പായി ദിസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഡൗൺ സൈഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു ദിവസം മാത്രം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ ബൗൺസ് ബാക്ക് വന്നെങ്കിലും അത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന റീസൺ അഭിലാഷ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എഫ് ഐ എസിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് ആണ് എഫ് ഐ എസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ ക്യാഷ് മാർക്കറ്റിൽ സെല്ലിംഗ് സൈഡിലാണ് വ്യാഴാഴ്ച വരെ അപ്പോൾ അവർ കണ്ടിന്യൂസ് സെല്ലിംഗ് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൺസൂണിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു മോശം ഫോർകാസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആ ഔട്ട്ലുക്കിന് ശേഷമാണ് മാർക്കറ്റിൽ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള സെൽ ഓഫ് നോർമലി മാർക്കറ്റ് ഒരു വീക്ക് ട്രെൻഡിൽ തന്നെയായിരുന്നു മൂവ് ചെയ്തിരുന്നത് ആ ആർ ബി ഐയുടെ പോളിസിയിലായിരുന്നു മാർക്കറ്റിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ അതായിരുന്നു മാർക്കറ്റിൽ റിക്കവറി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ നയൻറ്റിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രധാന റീസൺ എന്നാൽ പോളിസിക്ക് ശേഷം മാർക്കറ്റിൽ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള സെല്ലിംഗ് കണ്ടു അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ എഫ് ഐ എസിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു എഫ് ഐ ഡ്രിവൺ മാർക്കറ്റാണ് നമ്മളുടെ അതുകൊണ്ട് എഫ് ഐ എസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിനെ വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി എഫ് ഐ എസ് തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു റിക്കവറി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എഫ് ഐ എസ് തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ അതിന് അനുകൂലമായ പല ഘടകങ്ങളും ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് മൺസൂൺ വരുന്നു മൺസൂൺ ബെറ്റർ മൺസൂൺ വരിക ഒന്ന് രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ റിസൾട്ട് വരാൻ പോവുകയാണ് വളരെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ റിസൾട്ട് ദെൻ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചില പോളിസി ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫേവറായി വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എഫ് ഐ എസിൻ്റെ ഒരു ബൈ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഐ എസിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഈ ഈ ഘടകങ്ങൾ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ് മൺസൂൺ വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ് കാരണം ഇൻഫ്ലേഷനെയും ജി ഡി പി ഒക്കെ തന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതേസമയത്ത് തന്നെ ലോക് ബാങ്ക് ഇന്ത്യ ചൈനയെ മറികടക്കും എന്നുള്ള അനൗൺസ്മെൻറ്റൊക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രധാന റീസൺ ഈ സ്റ്റെബിലിറ്റിയുള്ള ഗവൺമെൻറ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു എഫ് ഐ ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡ്രിവൺ ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ സെല്ലിംഗ് വരികയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഡൗൺ സൈഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകും അതേസമയത്ത് നമ്മളുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് അല്ല ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബൈങ് സൈഡിലായിരുന്നു എന്നാലും ഈ എഫ് ഐ എസിൻ്റെയും അതുപോലെ ഹൈ നെറ്റ്വർത്ത് ക്ലയൻസിൻ്റെയും സെല്ലിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ട്രെങ്ത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ ഡൗൺ സൈഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് പോകുന്നത് ഇനി ഇതിനൊരു തിരിച്ചുവരവ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഡിസിഷൻസ് അത്യാവശ്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ലെവൽ ഏതെങ്കിലും ഡിസിഷൻസ് ഇപ്പം ബാങ്ക് ഉള്ള റീസ്ട്രക്ചറിങ് അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഗവൺമെൻറ് അതുപോലെ തന്നെ മാറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസിഷൻ വരാൻ പോകുന്നു ജി എസ് ടി ഇൻഷുറൻസ് ബില്ല് ലാൻഡ് അക്വിസേഷൻ ബില്ല് ഇങ്ങനെ ചില ഡിസിഷൻസ് ഗവൺമെൻറ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും എഫ് ഐ എസ് തിരിച്ചു വരും
അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ടു ലാക്ക് ക്രോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻസ് അതിനുള്ള മൂവ് എടുക്കുന്നു ജിയോ ഇരുപത്തൊമ്പത് സിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഏകദേശം എനിക്ക് സ്പെക്ട്രം തന്നെ ത്രീ തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ക്രോർ അതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം ഹൗസ് ഹോൾഡാണ് അവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ എന്തായാലും ഒരു മൊബൈൽ വിപ്ലവം വരാൻ പോവുകയാണ് അത് ത്രൂ ചിലപ്പോൾ ജിയോ ആയിരിക്കാം ആ ജിയോ ത്രൂ ആയിരിക്കാം റിലയൻസിൻ്റെ അടുത്തൊരു അടുത്തൊരു റിലയൻസിൻ്റെ മൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ടെലികോം സെക്ടർ ത്രൂ ആയിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും മുകേഷ് അംബാനിയുടെ അനൗൺസ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അവരെടുക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റെപ്പും അപ്പോൾ ഓവറോൾ റിലയൻസ് ഒരു തിരിച്ചുവരവിൻ്റെ പാതയിലാണ് നമുക്കറിയാം വളരെ വർഷങ്ങൾ എനിക്ക് വളരെ മാസങ്ങളായി തന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ടെറിട്ടറിയിലാണ് റിലയൻസ് കണ്ടിന്യൂ മൂ കണ്ടിന്യൂസ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊരു ചേഞ്ച് അടുത്തൊരു ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ സംഭവിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോഴും റിലയൻസിൻ്റെ വാല്യൂവേഷൻ വളരെ ഫെയർ വാല്യൂവിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജിയോ ഒക്കെ വളരെ ആക്റ്റീവായി വരികയാണെങ്കിൽ വലിയ വലിയൊരു ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതൽ തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റ് വാച്ചിൽ ഇലക്കൽ ലഭിച്ച കത്തുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ ഇടവേള മാർക്കറ്റ് വാച്ചിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇലക്കൽ ലഭിച്ച കത്തുകളിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മെയിലാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഐ സി ഐ സി ബാങ്ക് ഇമാമി ഏഷ്യൻ പെയിൻസ് ആൻഡ് വണ്ടല ഈ സ്റ്റോക്കുകളെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വളരെ ഷാർപ്പായുള്ള കറക്ഷൻ നേരിട്ടു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പല മെഷേഴ്സും ഇവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഫ്യൂഷന് വേണ്ടി മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു ബെറ്റർ ബൈങ് കാൻഡിഡേറ്റ് തന്നെയാണ് ടു ഫോർട്ടി ആണ് ഒരു മേജർ സപ്പോർട്ട് സോൺ മാർക്കറ്റിൽ മാർക്കറ്റിൽ എഗെയിൻ എഫ് ഐ എസ് സെല്ലിംഗ് മോഡിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും മാർക്കറ്റ് ഡൗൺ സൈഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു കറണ്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് ഒരു റിക്കവറിക്കുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ഈ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റ് സെവൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡോ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡോ വരും എന്നതിലുപരി ഈ മൺസൂൺ അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുന്ന സ്റ്റെപ്സ് അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ റിസൾട്ട് വരാൻ പോകുന്നു ഇത് ഈ മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഫാക്ടർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മാർക്കറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് മന്തൊക്കെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വാല്യൂ പിക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫണ്ടമെൻ്റലി വളരെ സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പല വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ ഫണ്ടമെൻ്റലി വളരെ സൗണ്ടായി ലാസ്റ്റ് ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടർ വളരെ ബെറ്ററായി റിസൾട്ട് വന്ന സ്റ്റോക്കുകളിലേക്ക് പോർട്ട്ഫോളിയോ റിപ്പയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ റീസ്ട്രക്ചറിങ്ങിനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത് വളരെ സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കിൽ പുതിയതായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ആ സ്റ്റോക്കുകൾ ആവറേജ് ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ മോശമായുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ ഒഴിവാക്കി കാരണം മോശമായുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് റിക്കവറി സൗണ്ട് സ്റ്റോക്കിൽ ഈ ഒരു ഫോണിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ആക്സിസ് ബാങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി ഐ സി ബാങ്ക് യെസ് ബാങ്ക് പോലെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ തന്നെ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഫോൾട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് റിക്കവറി സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്കിൽ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള റിക്കവറി സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ റിപ്പയറിങ്ങിന് അത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് കുറച്ച് കോഷ്യസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പുതുതായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനും വാല്യൂ ഫെയർ വാല്യൂവിലാണ് സ്റ്റോക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ലോ വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിനോടൊന്നും മാർക്കറ്റ് ഒരിക്കലും പോസിറ്റീവായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ റീസൺ എഫ് ഐ എസിൻ്റെ ഹ്യൂജ് സെല്ലിംഗ് മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ വാല്യൂ പിക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോഴും അഡ്വൈസബിൾ ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് വാല്യൂവിലാണ് മാർക്കറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ടു ഫോർട്ടി ആൻഡ് ടു ഫോർട്ടീൻ ടു ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന റേഞ്ച് മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും നെഗറ്റീവ് സോണിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ലെവൽ വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് സ്റ്റോ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്വൈസബിൾ ആണ്
ഈവൻ ഇമാമിയേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ എനിക്കൊന്ന് സ്ട്രെങ്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവറാണ് ആ സ്റ്റോക്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്വൈസബിളാണ് അതുപോലെ ഐ ടി സി കാരണം മാഗിയുടെ ബാനിന് ശേഷം വീണ്ടും കൂടുതൽ എൻക്വയറി പല ന്യൂഡിൽസിലേക്കും പോകുന്നു എന്നുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ള ന്യൂസ് ഐ ടി സി സ്റ്റോക്കിലൊക്കെ തന്നെ വളരെ ഷാർപ്പായുള്ള ഫോൾ സംഭവിച്ചു ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവർ ഐ ടി സി ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂഷനിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്വൈസബിളാണ് ഇമാമി എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ലെവൽ വരുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് പരിഗണിക്കുക അതായിരിക്കും ഒരു ഫെയർ വാല്യൂ അതിന് മാർക്കറ്റിൽ വളരെ ഷാർപ്പായുള്ള കറക്ഷൻ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ലെവൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ദെൻ ഏഷ്യൻ പെയിൻസ് ആണ് ഏഷ്യൻ പെയിൻസ് കറണ്ട് ലെവൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്വൈസബിളാണ് സിക്സ് എയ്റ്റി ആണ് ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് തൻ അതുപോലെ ഒരു മേജർ സപ്പോർട്ട് സോണാണ് രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്വൈസബിളാണ് സിക്സ് എയ്റ്റി ആൻഡ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി രണ്ട് സപ്പോർട്ട് ലെവലാണ് ലോങ് ടേം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നെയാണ് അതുപോലെ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ദെൻ വണ്ടർല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഐ സി ഐ സി ഐ ഏഷ്യൻ പെയിൻസ് വണ്ടർല വളരെ നല്ലൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ആണ് മറ്റ് നിക്ഷേപകർക്കും ഈ സ്റ്റോക്ക് ഈ ലെവൽ വരുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് പരിഗണിക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് ടൈമിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് റിട്ടേൺ കിട്ടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് അതിൽ വണ്ടർല ടു ഫോർട്ടി ആൻഡ് ടു ടെൻ രണ്ട് സപ്പോർട്ട് ലെവലാണ് ടു നയൻറ്റി ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ അതുപോലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ട് ഹയർ വാല്യൂവിൽ ഈവൻ ത്രീ ഫോർട്ടി ലെവൽ വരെ പോയ വണ്ടർലയാണ് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ടു ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ലെവലിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ഇപ്പോൾ ഹയർ വാല്യൂവിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത നിക്ഷേപകരൊക്കെ തന്നെ അത് ഏഷ്യൻ പെയിൻസ് ആണെങ്കിലും ഐ സി ഐ സി ബാങ്ക് ആണെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ എല്ലാം സ്റ്റോക്കും ഇപ്പോൾ ആവറേജ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു കാരണവശാൽ ഇത് മിസ് ചെയ്യരുത് അടുത്ത കറക്ഷനോട് കൂടി വീണ്ടും മാർക്കറ്റിൽ റിക്കവറി സംഭവിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തന്നെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ മൂവ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ആർ ബി ഐ ഇതിന് മുമ്പും സെവൻ തൗസൻഡ് നയൻ നയൻറ്റി സെവൻ വരെ വന്ന് എയ്റ്റ് ഈവൻ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ മന്ത് ബാക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്തതാണ് അതിനുശേഷം വളരെ ഷാർപ്പായുള്ള റിക്കവറി സംഭവിച്ചു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ നയൻറ്റി ലെവലിലേക്ക് പോയ സമയത്താണ് ആർ ബി ഐയുടെ പോളിസി വന്നത് അതിനുശേഷം വന്നിരിക്കുന്ന കറക്ഷൻ തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ അത് അതൊരു ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ കറക്ഷനെ കാണണം അത് സെവൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഫോർട്ടി ലെവൽ വരെ വന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലോസിങ് ജസ്റ്റ് ബിലോ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു ബൈങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഫണ്ടമെൻ്റലി വളരെ സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ തന്നെ ആവറേജ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അത് കാരണവശാലും മിസ് ചെയ്യരുത് പിന്നെ ലിവറേജ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമയമല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിലുള്ള ഫണ്ടിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇൻവെസ്റ്റ് കാരണം ലിവറേജ് ചെയ്തോ ഫൈനാൻസ് ചെയ്തോ സ്റ്റോക്ക് മേടിക്കേണ്ട ഒരു അവസരം വന്നിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും മോർ പെയിൻ ഹെഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചില ന്യൂസുകൾ വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ലിവറേജിലേക്ക് പോവുക ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ലെവൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അഡ്വൈസബിളാണ് അടുത്ത കത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ശ്രീ മഹേഷ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ കത്താണ് അദ്ദേഹം ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ആലോചിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് മദേഴ്സൺ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കെ ഇന്ത്യ ഇൻഫോസിസ് സൺഫോമ ഐ ടി സി ലാൻഡി ഡെസ്റ്റൈൽ ആൻഡ് എം സി എക്സ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെലക്ഷൻ എല്ലാം തന്നെ നല്ലതാണ് ഇതിൽ മദേഴ്സൺ സുമി വൺ ഈസ് ടു വൺ ബോണസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഫണ്ടമെൻ്റലി വളരെ സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കാണ് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു കറക്ഷൻ സംഭവിച്ച് ബോണസ് അനൗൺസ്മെൻറ്റോട് കൂടി ഒരു ബൗൺസ് ബാക്ക് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ സംഭവിച്ചു എഗൻ ഫോർ ഫോർട്ടി ആൻഡ് ത്രീ എയ്റ്റി ലോങ് ടേം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് പരിഗണിക്കാം ഫൈവ് ഫോർട്ടി ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റെസിസ്
ആ ഒരു വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ ഒരു ലോങ് ടേം ബെറ്റ് തന്നെയായിരിക്കാം എൽ ആൻഡിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യ ബിൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൽ ആൻ ഡി ഇല്ലാതെ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഈ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കമ്പനിയാണ് ഗ്ലോബൽ പ്രസൻസ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെ പോർട്ട്ഫോളിയിലും എൽ ആൻ ഡി തീർത്തും വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്ക് തന്നെയാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഒരു വളരെ ഷാർപ്പായുള്ള റിക്കവറി മാർക്കറ്റിൽ സംഭവിച്ചാൽ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വരെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതാണ് ദെൻ ജസ്റ്റ് ഡേയിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂഷൻ അത്രത്തോളം ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല അതിൽ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് നയൻ ട്വൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ബിലോ വരുമ്പോൾ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് ജസ്റ്റ് ഡേയിൽ ഹൈ ബീറ്റ സ്റ്റോക്കാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് പരിഗണിക്കുക വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ദെൻ എം സി എക്സ് ആണ് ഫണ്ടമെൻ്റലി സൗണ്ട് ആണ് നയൻ ഫോർട്ടി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സപ്പോർട്ടാണ് നയൻ ഫോർട്ടി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോക്കിൽ വീണ്ടും ഷാർപ്പായുള്ള ഒരു ഫോൾ സംഭവിക്കാം അതുകൊണ്ട് നയൻ ഫോർട്ടി വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പരിഗണിക്കുക നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ലെവൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അഗെയിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റോക്ക് ഒഴിച്ച് ബാക്കി സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ തന്നെ ഫണ്ടമെൻ്റലി സൗണ്ട് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത് ഈ ലെവൽ വരുമ്പോൾ മാത്രം ഈ സ്റ്റോക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് പരിഗണിക്കുക മാർക്കറ്റ് വാച്ചിൽ ഒരു ഇടവേള കൂടി മാർക്കറ്റ് വാച്ചിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അടുത്ത കത്തിലേക്ക് പോകാം ശ്രീ ജോർജിൻ്റെ കത്താണ് ഐ ബി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പി എഫ് എസ് അരവിന്ദ് മിൽസ് ഗീതാഞ്ജലി ആക്സിസ് ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ സ്റ്റോക്കുകളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അരവിന്ദ് ഗീതാഞ്ജലി ആക്സിസ് ഇതിൽ അരവിന്ദ് മിൽസ് ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂഷൻ കുറച്ച് ഹയർ വാല്യൂലാണ് അടുത്തൊരു കർഷനോട് കൂടി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പരിഗണിക്കുക ടു ട്വൻറ്റി വൺ നയൻറ്റി വൺ രണ്ട് സപ്പോർട്ട് ലെവലാണ് ടു സെവൻറ്റി ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ ഷാർപ്പായുള്ള റിക്കവറി ഈ സ്റ്റോക്കിൽ സംഭവിച്ചിരുന്നു ഗീതാഞ്ജലി ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പരിഗണിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല കാരണം ഡെറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ ആക്സിസ് ബാങ്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് പരിഗണിക്കാം ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരാവുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് ദെൻ ഫോർ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ആക്സിസ് ബാങ്കിൽ ലോങ് ടേം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്വൈസബിൾ ആണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് മാർക്കറ്റിൽ വളരെ ഷാർപ്പായുള്ള റിക്കവറി സംഭവിച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വരെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ഫ്യൂച്ചർ റീറ്റെയിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് പരിഗണിക്കാവുന്ന സ്റ്റോക്കുകളാണ് അതുപോലെ ഐ ബി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റും ഇപ്പോഴത്തെ ആണ് ഇതൊക്കെ ഡെറ്റ് കൂടുതലുള്ള കമ്പനിയാണ് എനിക്ക് ഇതിൽ സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഒന്ന് അരവിന്ദ് മിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിസ് ബാങ്ക് ഫ്യൂച്ചർ റീറ്റെയിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്റ്റോക്കിലേക്ക് ഫോക്കസ് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വരാത്തവരും വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് അതിൽ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് റൈറ്റ് ടൈം അപ്പോൾ അതാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഫെയർ വാല്യൂവിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് വിപണിയിലെ ഈ കറക്ഷൻ പുതിയ നിക്ഷേപകർക്ക് കൂടി ഗുണപ്രദമാണ് എന്നാണ് അഭിനേതൻ പറഞ്ഞത് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം സ്റ്റോക്കിൻ്റെ എണ്ണായിരത്തിൽ താഴെ നിഫ്റ്റി എത്തിയിരിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ ആ അവസരം ഇനി പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകണം എന്നില്ല എന്ന സൂചനയാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയത് മാർക്കറ്റ് വാച്ചിനെ ഇലക്കം അവസാനിക്കുന്നു വിപണി സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ തുടർന്നും എഴുതി അറിയിക്കുക ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ഏഷ്യൻ അറ്റ് ന്യൂസ് ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലാണ് അയക്കേണ്ടത് ഹെഡ് ജഗ്രിയസിനെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായ എൻ ഭോനിൻ തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റ് വാച്ചിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുക മാർക്കറ്റ് വാച്ച് ഇനി അടുത്തയാഴ്ച ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം നമസ്കാരം